हाई एवरी वन वेलकम टू लेक्चर फिफ्टी सिक्स ऑफ मैथ सीरीज सो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से वी हैव ऑल द फो क्वेश्चन ऑन इट आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं एंड देन यू कैन अटैम प्लीज ओके सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अगर आप पेपर एक आ सोशल इशूज का पार्ट देखें तो उसमें से है वुमेन रिगार्डिंग इश्यूज हैं सो पहले हमें बताना है प्रोविजन्स क्या है एम टी पी प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू एंड वाई देर इज़ अ डिमांड फॉर इट्स अमेंडमेंट एग्जामिन सो दो पार्ट्स में क्वेश्चन है तो अगर हम अमेंड प्रोविजन्स की बात करें तो आप पी आर एस पे जाके इसके प्रोविजन देख सकते हो और आपको बहुत साइट्स में मिल जाएंगे राइट जो मोटे मोटे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली ट्वें ट्वेल्व वीक से अगर कम है लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी तो सिर्फ एक डॉक्टर का ओपिनियन के बाद अबॉशन कैन बी कैरिड आउट बट अगर ट्वेल्व से ट्वेंटी वीक्स है सो वी वुड नीड एन ओपिनियन ऑफ टू डॉक्टर्स एटलीस्ट ऑफ टू डॉक्टर्स ठीक है और अ मेडिकल बोर्ड राइट तो ये है तो अब बेसिकली और uh, uh, अगर हम देखें तो सो द टाइम लिमिट हैज़ बीन फिक्स एज ट्वेल्व वीक्स ठीक है द एज ऑफ द अनबॉर्न फीटर्स और ट्वेल्व ट्वेल्व टू ट्वेंटी वीक्स की भी अगर हम बात करें तो भी वी नीड अ मेडिकल बोर्ड ठीक है उसकी अप्रूवल चाहिए हमें फॉर द टर्मिनेशन एंड द टर्मिनेशन इज अलाउड अब टर्मिनेशन ये तो है नहीं कि रैंडमली कोई भी आके बोलेगा इज अलाउड इन इंस्टेंसेस वेयर दर इज अ प्री परसीव्ड थ्रेट टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन और द लाइफ ऑफ द वुमेन इट सेल्फ दैट इज विद इन दिस टाइम पीरियड राइट अ स्पेशल कंसिड्रेशन माइट बी मेड ऑफ द फीटर्स इज बिलीव्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द इमीजिएट सर्कमस्टांसिस आर टेकन इन टू अकाउंट बट दैट शुड बी विद इन द फर्स्ट ट्वेंटी वीक्स और द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट अगर फर्स्ट ट्वेंटी वीक से बाद में यू वॉन्ट टू गो इन फॉर अ पॉर्शन तो यू नीड द यू नो यू नीड टू गो टू द कोर्ट यू नीड टू मूव द कोर्ट जो लॉ है वो इतना ही अलाउ करता है कि ट्वेंटी के बाद आप अबॉर्ड कर ही नहीं सकते हो ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है कि ट्वेंटी वीक्स एक तो बहुत ही आर्बिट्ररी लिमिट है ठीक है ट्वेल्व तो बहुत ही कम है ट्वेल्व वीक्स ट्वेंटी वीक्स भी बहुत आर्बिट्ररी है कि वाई नॉट ट्वेंटी वन वाई नॉट नाइनटीन ठीक है कोई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है उसके बाद अब अगर हम वुमेन शी शुड हैव अ चॉइस शी शुड हैव अ चॉइस कि उन्हें अबॉर्ड करवाना है कि नहीं करवाना है तो अगर हम चेंज कर रहे हैं सो दैट चेंज शुड इंक्लूड वन एस्पेक्ट दैट शुड गिव वुमेन और अलाउ वुमेन टू एक्सरसाइज देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस ठीक है देयर रिप्रोडक्टिव अटोनमी वेदर दे वॉन्ट द चाइल्ड और नॉट देन इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द प्रेजेंट एक्ट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द प्लाइट ऑफ द रेप विक्टम्स उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 20 वीक्स से पहले तो फीटल अब दिखती ही नहीं है ठीक है अकॉर्डिंग टू मेनी साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स तो 20 वीक्स के बाद ही वो दिखना शुरू करती हैं एंड देन ऑल देन ओनली द नीड फॉर एन अबॉशन अराइज बट उसके लिए हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है हमारे लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है तो तो टाइम हैज कम The demand for the amendment is there, right? The time has come कि जो restrictive abortion laws हैं they are liberalized, paralleling the societal changes. जो society में change हो रहे हैं where women are being given the freedom of choice, तो उसके साथ ही restrictive abortion laws भी liberalized होने चाहिए और उनकी amendment allow होनी चाहिए Irrespective of the marital status of the woman, access to safe abortion services. and quality post abortion care including counseling should be guaranteed by the amendment or by the amendment in the law theek hai so mtp is a very basic law theek hai ab iske sath kuch challenges bhi hain agar hum regulatory standards ease kar denge jaise amendment mein propose hai ki 24 weeks kar denge right agar hum inko ease kar denge to kya hoga ki abortions ka jo number hai wo increase ho jayega hai na establishment of rackets ho jayega that might increase theek hai it might क्रिएट अ कल्चर ऑफ ऑप्टिंग फॉर अबॉर्शन ऑन अ ग्रेटर स्केल ठीक है ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है एट द सेम टाइम इट मे ऑल्सो लीड टू इंक्रीज प्रेफरेंस फॉर लेस रिग्रेस स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल असेसमेंट विच माइट नॉट बी फीसबल इन रियालिटी ठीक है अब मेडिकल असेसमेंट है कि वेदर यू नीड एन अबॉर्शन और नॉट वो भी कम हो जाएगा इफ अ पर्सन विल आस्क कि मेरे को अबॉर्शन चाहिए तो 
यू नो डॉक्टर्स कहेंगे कि ठीक है हमारे पास लॉ तो है ही हम कर देते हैं उठा के तो जो स्टैंडर्ड्स हैं मेडिकल असेसमेंट के वो नीचे कम हो जाएंगे ठीक है सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं ठीक है बट यू नो वी नीड अ प्रोग्रेसिव लॉ अ प्रोग्रेसिव लॉ कैन नॉट बी सप्रेस्ड विद द एक्सक्यूज दैट सेक्स सिलेक्शन अबॉशन विल हैपन मोर ऑफन या उसका मिस होगा ठीक है उससे हम प्रोग्रेसिव लॉ को रोक नहीं सकते प्रिवेंटिंग द मिस ऑफ लॉ कैन नॉट हैपन विद द सप्रेशन ऑफ अनादर्स राइट ठीक है आप ये नहीं है आप इसलिए लॉ को अमेंट नहीं करोगे क्योंकि उसका मिस होगा इस नो लेजिटमेट रीजन ठीक है आपकी उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो उसका मिस यूज रोको आफ्टर अमेंडिंग द सेम ठीक है नेक्स्ट इज जी एस टू क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स इन इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने क्या करना है बेसिकली रोल ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो अब हम बताएंगे कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन कि इट हैज़ बीन लॉन्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर विल लेट फार्मर्स पे अ वेरी लो प्रीमियम टू इंश्योर देयर क्रॉप्स ठीक है तो इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें फार्मर्स को बहुत ही कम प्रीमियम पे करना है फॉर इंश्योरिंग देयर क्रॉप्स फार्मर्स विल हैव टू पे अ प्रीमियम ऑफ टू परसेंट ऑफ द सम इन शॉर्ट फॉर खरीफ वन पॉइंट फाइव परसेंट है प्रीमियम फॉर रबी एंड फाइव परसेंट फॉर हॉर्टिकल्चर कैश क्रॉप्स सो इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्क्रीम स्कीम है ये हैविंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट एंड ये जो न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है क्योंकि ट्वेंटी सिक्सटीन में ही लॉन्च हुई है दिस इज इन लाइन विद वन नेशन वन स्कीम थीम ठीक है सो एंड ये एक स्कीम क्या करती है जो पुरानी सारी स्कीम्स थी उनके बेस्ट फीचर्स को इनकॉर्पोरेट कर रही है एक तो एंड एट द सेम टाइम जो शॉर्टकमिंग्स थी वीकनेसेस थी उनकी स्की पुरानी स्कीम्स में उनको रिमूव कर रही है ठीक है सो इट इज बेस्ट ऑफ ऑल द प्रीवियस स्कीम्स देन व्हाट आर द क्रिटिकल स्टेप्स अगर हमें इंश्योरेंस करनी है तो पहले क्या स्टेप्स होते हैं पहले स्टेट को नोटिफाई करना है द क्रॉप्स ठीक है क्लस्टर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बनाने होते हैं और डिटरमाइन द सम्स टू बी इंश्योर्ड बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज एंड इन वाइट टेंडर्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज ठीक है दिस इज हाउ द इंश्योरेंस प्रोसेस शुड गो पहले स्टेट ये करेगी उसके बाद द स्टेट एंड द सेंटर हैव टू पे प्रीमियम टू द कंपनीज ठीक है जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको वो प्रीमियम पे करेंगे फाइनली क्या होगा अगर क्रॉप डैमेज होता है सो द गवर्नमेंट हैज टू क्विकली असेस द डैमेज एंड देन आस्क द कंपनीज टू पे द क्लेम्स ऑफ द फार्मर्स ठीक है अगर हम लिटमस टेस्ट देखें या उसका सक्सेस uh, देखें तो यही है कि वो कितना जल्दी सेटल कर पाएगा क्लेम्स ऑफ द फार्मर्स को ठीक है क्योंकि जितना जल्दी वो सेटल कर पाएगा उतनी जल्दी द फार्मर्स विल हैव द मनी इन हैंड द क्रेडिट इन हैंड फॉर टेकिंग अनदर साइकिल ऑफ द क्रॉप्स ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात करें देखो जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है तो जो इमीजिएट ओनर्स है दैट फॉल्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट राइट द टास्क ऑफ डेटा कलेक्शन कैन बी डन इफेक्टिवली बाई स्टेट गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा नुआंसेस इंट्रिकेसिस पता होंगी तो डेटा कलेक्शन तो वही करेंगे देन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रीड the grassroots sections of the farmers to effectively extend this scheme then land also being the state subject land records and resolution of land linked issues may lead to higher penetration of insurance services yahan pe bhi state government ka role aata hai theek hai so then next hai timely assessment of crop failure and timely release of the payment this should be the prerogative of the state government central kya hai technologically uh, technological integration for unified digital structure for insurance schemes that can be coordinated by the central government then targeting the affected areas on priority basis theek hai ke jo affected areas hai jo zyada affected hai unko priority pe target karna ye central government ka prerogative ho sakta hai then they may form policy structure to ensure timely payment of the insurance to the farmers right so ye basically central government ke hai so we need insurance coverage and it is far better tool to protect the farmers than other options such as loan waiver or subsidies state and central government they have to act in a cooperative manner in order to make this scheme a true success so har ek jo central government hai wo unka role ho state government ka unka do role ho agar wo dono apna role acche se aur coordinated uh, coordinated way mein karte hain they cooperate with each other then no one can stop from uh, from uh, you know pf uh, pmfp by from being a success okay next is gs3 so this question is 
offers free essential services like LPG to the BPL families through schemes such as Pradhan Mantri Ujwala scheme can transform accessibility and afford affordability of cleaner fuel consumption comment. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी जितनी भी स्कीम्स हैं आपको उन सब स्कीम्स के फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स ठीक है प्रोज कॉन्स एंड क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है वे फॉरवर्ड ये सब स्कीम्स कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की आती है तो ये एटलीस्ट आपको विद रिस्पेक्ट टू मेन्स पता होना चाहिए प्री के विद रिस्पेक्ट टू आपको उसके फीचर्स uh, डिटेल में पता होने चाहिए बट मेन्स में बेसिकली हमें उसके प्रोज कॉन्स और कैसे हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब पता होना चाहिए ठीक है सो लेट सी इस क्वेश्चन में अगर हम पी उज्ज्वला योजना की बात करें गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड एल कनेक्शन बी हाउस होल्ड्स इन द राइट अब ये क्या है ये एम करती है कि जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल्स हैं जो कि रूरल इंडिया में यूज होते हैं उसको हम एलपीजी के साथ रिप्लेस करें क्योंकि इट इज क्लीन एंड इट इज इफिशियंट राइट सो द ऑब्जेक्टिव क्या है वुमेन को एम्पार करना उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना राइट right? Reducing the serious health hazards which are associated with cooking based on fossil fuels. ठीक है अब fossil fuels पर जो cooking होती है उससे क्या है health hazards बहुत हैं ठीक है जो बच्चे हैं उनके लिए जैसे कि यही है reducing the number of deaths in India due to unclean cooking fuel fuel deaths तक होती हैं preventing young children from significant number of acute respiratory illnesses due to indoor air pollution by burning the fossil fuel right so objective क्या है कि health hazard को कम करना है ठीक है be it uh, with respect to the women be it with respect to the children or the family and next is to empower the women ठीक है women को empower करना है क्योंकि जो ज्वाला योजना के जो कनेक्शंस हैं दे वुड बी गिवन टू वुमेन ठीक है सो आप देख रहे हो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट या मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव है स्कीम के अब ये स्कीम कैसे हेल्प करेगी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी में बढ़ाने में क्लीन ठीक है अब अगर हम इसको क्लीन फ्यूल दे रहे हैं तो एक तरह से हेल्थ हैजर्ड्स कम होंगे ठीक है जो भी कुकिंग है फाइव लाख डेथ्स होती हैं इंडिया में अलोन ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द दीज प्रीमेचोर डेथ्स आर ड्यू टू एन लाइक हार्ट डिजीज स्ट्रोक सी लंग कैंसर एट्सेट्रा इंडोर एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम सो इफ वी हैव एन ओपन फायर इन द किचन इज लाइक बर्निंग फोर हंड्रेड सिगरेट्स एन आर सो वी विल प्रोवाइड दी एल पी जी कनेक्शन टू द बी पी एल हाउस होल्ड्स विल इंश्योर दैट एक तो यूनिवर्सल कवरेज है ठीक है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है बेसिकली वो दे रही है फाइव करोड़ हाउस होल्ड का टारगेट है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स ठीक है फाइव करोड़ हाउस होल्ड्स को कवर करना है ठीक है एंड दे प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड फॉर द एलपीजी कनेक्शन सो द बजट इज एट थाउजेंड करोड़ ठीक है सो अगर हम इससे क्या है एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी क्यों बढ़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि ये कवरेज यूनिवर्सल कवरेज हो एल की उसके बाद वुमेन एम्पार होंगी ठीक है दे विल इट विल बी प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ देन इट विल आल्सो हेल्प टू रिड्यूस ड्रजरी एंड द टाइम स्पेंड ऑन कुकिंग उसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी होंगे देन रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल सॉरी एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल यूथ ठीक है तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इस स्कीम के ये हमने आज अभी इस स्लाइड में वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉजिटिव्स ऑफ द स्कीम राइट तो अब अगर इस स्कीम के पॉजिटिव्स हैं तो हमें क्या है हमें एक्सेस सी uh, अगर हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं देन आल्सो यू आर इंक्रीजिंग दी अफोर्डेबिलिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी तो बाकी सब इसकी एक तरह से इन्हीं पॉइंट से डिराइव होता है कि कैसे हम एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और क्लीनर फ्यूल तो है ही क्योंकि हम एल दे रहे हैं और उसके ये वाले सारे बेनिफिट्स हैं बट अब इसके साथ भी क्या प्रॉब्लम है अवेयरनेस नहीं है कि एल पी जी यूज करने के क्या फायदे हेल्थ पे इकोनॉमी पे इन्वायरमेंट पे ठीक है इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों में तो पीपल विल नॉट टेक दी एल पी जी कनेक्शन क्योंकि उनको लगता है कि बाद में uh, उनको ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा अगर वो uh, ये काउडांग या फॉसिल फ्यूल्स लेंगे ठीक है क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है तो अवेयरनेस नहीं है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है एल पी जी के ठीक है एबसेंस ऑफ बैंक अकाउंट अब उज्ज्वाला स्कीम की कंडीशन है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए नेशनलाइज बैंक में अब अगर वो नहीं ही है तो कैसे कोई अवेल करेगा इस चीज को ठीक है ब्लैक मार्केटिंग होती है जिसकी वजह से इट मेक्स इट अनफोर्डेबल तो एक बार उन्होंने कनेक्शन ले भी लिया उसके बाद इट विल बी अनफोर्डेबल फॉर देम देन देर देर ऑलवेज इज गोइंग टू बी एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स दी ओल्डर मेथड्स ठीक है जैसे वुड बायोमास कोल ड्यू टू देयर इजी अवेलेबिलिटी कंपेयर टू एल तो वे फॉरवर्ड क्या है अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड रिगार्डिंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एल ब्लैक होर्डिंग कम करो ठीक है और उसके बाद ऑल्टरनेट भी देखो 
को ठीक है जैसे सोलर कुकर्स बायो गैस भी दो ठीक है ताकि वो उनको भी यूज कर सके सो ऑल्टरनेटिव को भी प्रमोट करना चाहिए एक तरह से बाय द गवर्नमेंट ठीक है उसके बाद पी एम जे डी वाई ताकि बैंक अकाउंट्स खुले वो भी आप लिख सकते हो इसमें तो मल्टी डायमेंशनल आप इसमें एक वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हो ओके नेक्स्ट इज जी एस फॉर डिफाइन वीकर सेक्शन इन द इंडियन कॉन्टेक्सट इन योर ओपिनियन वॉट डू वीकर सेक्शन नीड मोस्ट फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट्स जस्टिफाई ठीक है सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर हम वीकर सेक्शन की बात करें सो इंडियन सोसाइटी इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डिवर्सिटी बट एक चीज है जिसके लिए वो इन फेमस है वो है सोशल इन इक्वालिटी ठीक है विच हैज गिवन राइज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और ये जो वीकर सेक्शन है दे आर एज डाइवर्स एज द इंडियन सोसाइटी इट्स तो अगर हम वीकर सेक्शन की बात करें तो वीकर सेक्शन सोशली वीकर सेक्शन हो सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो सकते हैं ठीक है और सी वी हैव एग्जाम्पल्स एज वुमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स चिल्ड्रेन पुअर लैंडलेस फार्मर्स एक्सेट्रा दे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ वीकर सेक्शन हु हैव फेस्ड सोशो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन इन दी हैंड्स ऑफ डोमिनेटिंग सेक्शन सिंस एंटीक्विटी ठीक है सो ये आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो इसमें उसके बाद अगर हम बात करें कि सिविल सर्वेंट की क्या ड्यूटी है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्टिस ठीक है वही जो हमने किया था फेयरनेस होना चाहिए जस्टिस होना चाहिए सिंपथी एम्पथी कंपैशन टॉलरेंस है ना ये सारी वैल्यूज होनी चाहिए राइट right? ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो इसको बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है किसी भी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो कंपैशन एम्पथी होना चाहिए टू वर्ड्स इशूज ऑफ वीकर सेक्शन ठीक है देन दे शुड स्टैंड फॉर देयर राइट्स राइट इन श्योर कि उनको उनके राइट्स मिले चाहे प्रेशर आ रहा है डोमिनेंट कम्युनिटी से तो भी जितनी मर्जी ऑपोजिशन हो दे शुड एक्चुअली स्टैंड फॉर देयर राइट्स राइट सो दे कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन कर्बिंग द करप्शन ठीक है जो स्कीम्स में करप्शन हो रही है कि जो बेनिफिशरीज हैं उन्हीं को पहुंचे जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की ताकि जो वीकर सेक्शन है वो भी इन पार हो और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट हो राइट सो यू कैन अटैम्प्ट दिस इन दिस वे यू कैन ऑल्सो से कि आप नोलन कमेटी की जो uh, है हमारे पास रिकमेंडेशन uh, हमने की वर्ड भी किया हुआ है साहिलू करके तो जो पब्लिक सर्विस है उसके एट्रीब्यूट्स हैं कि ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए ठीक है जैसे सेल्फलेसनेस होने चाहिए अकाउंटेबिलिटी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी है ना तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसको इस तरह से भी ऑब्जेक्टिविटी ओपननेस है ना ये ये इस तरह से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो या आप सिंपल लिख सकते हो कि जस्टिस फेयरनेस होना चाहिए कंपैशन एम्पथी टॉलरेंस तो किसी भी तरह से यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो